വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രൗഡ്സ് ബൈ മേക്ക എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഹോം മെയ്ഡ് എ ഡ്രൈ ക്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോണത് ഞാൻ മുൻപും ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് എ ഡ്രൈ ക്ലേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആർക്കെങ്കിലും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കിലും ഹോം മെയ്ഡ് എ ഡ്രൈ ക്ലേ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ വർക്കും ചെയ്യാറുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പൊടിയിപ്പാണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അലിയിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഡിസോൾവ് ആവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം അലിയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇത് ഡിസോൾവ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും മുഴുവനായിട്ടും അലിഞ്ഞു പോവില്ല നമുക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം നമുക്ക് അത് ചെയ്യണം ഉപ്പ് നല്ലൊരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലേയിൽ ഫംഗസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഹൈ എമൗണ്ട് ഉപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കുന്ന ഉപ്പിൻ്റെ വെള്ളവും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴക്കണ പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ആക്കുക ഓയിൽ ആക്കുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈദപ്പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ കയ്യിലൊക്കെ പറ്റിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓയിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാടൊന്നും കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിക്കത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ മൈദപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ കുഴച്ച് കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും മൈദപ്പൊടി കൂടി പോകരുത് അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലേ ഒരു കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന മൈദപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവണമെന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം കുഴച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് കിട്ടും ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലേത എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നമുക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിപ്പ് ലോക്ക് കവർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ സിപ്പ് ലോക്ക് കവർ ഇല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു നോർമൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാണ് നമുക്ക് ക്ലേ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തേക്കുന്ന ആ ഒരു കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്ലേയുടെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ക്ലേ വെച്ച് കൊടുക്കുക ശേഷം അത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് പാക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം അത് നമുക്കൊരു എ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പുറത്തല്ല ഫ്രിഡ്ജിലാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുള്ള സമയം മാത്രം നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ക്ലേ എത്രയാണോ അത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലേ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് നിൽക്കും ഞാനിവിടെ വൺ അവർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലേ അപ്പം അതിന് ശേഷം ഒന്ന് എടുത്തേക്കുവാണ്
ഈ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്കിനി ഡ്രൈ ആക്കാൻ പറ്റും അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലേയിൽ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കൂടെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ആക്രിലിക് കളറാണ് അത് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലേയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അത് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാർണിഷ് അടിച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കളറ് ക്ലേയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ല കാര്യം ഒരുപാട് കളർ പോകുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നും കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിലും എല്ലാം ആകും നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലേ ഷേപ്പ് അത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പെയിൻറ്റ് പോകില്ല ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്കപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന മൂന്ന് ഷേപ്പ്സ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ട്വൽവ് അവേഴ്സിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഡ്രൈയിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വർക്കിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അത് ഡ്രൈ ആവുന്നത് എത്ര ടൈം എടുക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫ്ലവറും അതുപോലെ തന്നെ ലീവ്സും നല്ല കട്ടിയുള്ള ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോർ ദാൻ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് എടുത്തു ഇത് ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലോലി ഡ്രൈയിങ് ആണ് ഈ ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് എ ഡ്രൈ ക്ലേ പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം വാർണിഷും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് വളരെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഹോം മെയ്ഡ് എ ഡ്രൈ ക്ലേ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ